kita nak rendam dekat bawah ke satu badan ke atau kaki saja ke yang itu pun terpulang dia tengok kepada eh hai assalamualaikum uh, saya Nuri Dayah Amir so hari ni kita nak bercakap mengenai uh, pemulihan prestasi ataupun dalam bahasa Inggeris dia kita panggil uh, recovery of performance okay. So kalau ikut secara generalnya, saya hari ini dah uh, menuliskan lebih kurang 5 common recovery strategies uh, untuk atlet ataupun untuk kita orang biasa lah kalau kita masukkan, kita boleh uh, buat pemulihan lah okay, Salah satu yang pertama yang saya rasa paling famous sekali orang pakai adalah mandian ais ataupun uh, ice bath dalam bahasa Inggeris ni ataupun cold water immersion So um, ramai yang bertanya dekat saya, cold water immersion ni berapa lama nak kena buat uh, Temperature dia berapa sejuk, berapa panas kan? So kalau nak ikutkan evidence base nya uh, Untuk um, cold water immersion atau pemandian berais ni Temperature ataupun uh, apa? suhu yang sesuai adalah di antara 10 degree Celsius hingga 15 degree Celsius Itu yang orang kata boleh buat optimum recovery lah okay? Berapa lama pula? Kalau berapa lama ni lebih kurang je 10 minit hingga 15 minit So bagi senang orang nak ingat kan, memang macam tu Evident base dia memang macam tu lah So pada saya senang lah sikit Okay and then Berapa banyak kali kita nak rendam Sekali, dua kali ataupun berkali-kali Kan, kalau ikutkan kita punya research ni memang ada banyak Kita boleh buat sekali Kita pulang kepada coaches ke kepada awak sendiri ke Ataupun kita boleh buat banyak kali Kalau rasa badan kita lambat nak recover So kita boleh buat uh, hari ni buat sekali And then esok buat lagi sekali Sampai kita rasa cukup lah dia macam tu Macam ni kita boleh tahu dia cukup atau tidak Sampai kita rasa badan kita cukup segar Ataupun boleh kembali kepada sedia kala Dia tak macam kita selepas kita rasa bersukan Biasanya kalau kita bersukan Dia 24 jam macam tu Kita akan mudah rasa sakit-sakit badan Sengah-sengah badan Itu kita panggil soreness lah Ataupun kelesuan otot Biasanya kita akan rasa waktu itu Selepas 24 jam kita exercise Kita akan rasa penat-penat macam tu So bila kita dah hilang rasa penat-penat yang macam lesuk untuk sikit-sikit kaki, sikit badan tu Itu kita boleh consider sebagai uh, dah kembali kepada sedia kala lah Jadi mandian ais ni fungsi dia adalah untuk mempercepatkan proses pemulihan badan kita uh, So sekarang kita nak rendam kat mana? Kat kaki, separuh badan atau seluruh badan ke ataupun uh, apa? Semua sekali lah kan? Okay dia terpulat. Kalau kita rasa hari tu kita banyak pakai exercise yang menggunakan kaki, low body, so kita boleh rendam kaki saja. Kalau kita ada kecederaan di kaki saja, so kita rendam di kaki saja. Sebab kita tahu kekangan dia bukan semua orang ada bakta. Really nigga. Kan yang boleh rendam seluruh badan. So kalau kita ada baldi saja pun, so kita rendam separuh kaki pun cukup. Asalkan dia sampai dekat masa targeted masa kita tu. Ah cukuplah. Okay. So fine. Seterusnya kita nak cakap pasal contrast bath. Contrast bath ni adalah mandian berais tapi kita selang sedikit dengan air panas dan juga air sejuk. So sama, isu dia sama. Berapa lama? Kalau contrast bath ni, kita tak payah lama-lama sangat. 5 minit air sejuk, 5 minit air panas. Keluar je macam tu. Berapa panas pula? Kalau panas ni dia ikut lebih kurang 37 hingga 40 degree Celsius, cantik. Kalau tak, kalau kita tak ada termometer pun nak measure, so kita celuk-celuk asalkan Uh, bersesuaian lah dengan panas yang kita rasa kita boleh tahan untuk 5 minit cun, ok? itu sahaja, peace out